ഇന്ന് വൊക്കാബുലറി ചലഞ്ചിൻ്റെ പത്താം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ദിവസം ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഇഴപിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനോടകം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ പേര് ശ്രീനിധി നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷും ജി കെയും പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് സബീഹ് എന്നാണ് പലരായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കാര്യത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്രയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുമാതിരിയെങ്കിലും വൊക്കാബുലറി പാർട്ട് ഒരുമാതിരിയെങ്കിലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ വ്യാകരണം സാഹിത്യം തർജ്ജമ തുടങ്ങിയ വിശദമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് യാതൊരു സങ്കോചവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് പത്താം ദിവസമായ ഇന്ന് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പലരുമായും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളോട് തോന്നുന്ന അതേ സ്നേഹം തന്നെയാണ് നിങ്ങളോടും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് പേർ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിലൂടെ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നിർത്തിക്കളരുത് പഠിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കളരുത് തീർച്ചയായും സർക്കാർ ജോലിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ ഈ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളത് പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേരൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ പറയാൻ ഒന്നു മാത്രം ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കെന്ത് നൽകണം ഓർമ്മിക്കണം എന്ന വാക്കു മാത്രം മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ അതിമനോഹരമായ വരികൾ തന്നെയാണ് എനിക്കും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും സെൻറ്റിമെൻസിനൊന്നും നമുക്കിവിടെ സമയമില്ല കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വളരെ രസകരമെന്ന് തോന്നിയ വളരെയധികം ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാം വയസ്സിൽ പോളിയോ ബാധിച്ച് തളർന്നു വീഴുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇനി ഇവൾ ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതുന്നു ഒൻപതാം വയസ്സിൽ അവൾക്ക് നടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തന്നെ വല്ലാതെ കണ്ട് അലട്ടുന്നു എന്ന് അമ്മയോട് പറയുന്നു കണ്ണുനീരായിരുന്നു അമ്മയുടെ മറുപടി പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അവൾ ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സഹതപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും ത്രാണിയില്ലാത്തവളാണ് ഓടണം എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അവളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് ഒടുവിൽ അവളെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തേണ്ടി വന്നു യാതൊരു ടിസ്റ്റും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അവൾ തളർന്നു വീഴുകയാണ് അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അമ്മയ്ക്ക് കരച്ചിൽ അടക്കാനാകുന്നില്ല അമ്മയുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് ആ മകൾ ഒരു മറുപടി പറയുന്നു ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ ഓട്ടം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസരം വരും എന്ന് അമ്മയോട് പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തള്ളലാണെന്ന് പറയാം ഇത് തള്ളലായിരുന്നില്ല തള്ളലല്ലായിരുന്നു അത് എന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് വേദി എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അവളും ഓടുന്നു നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ തുടങ്ങിയ സ്പ്രിൻ്റ് ഇനങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ തൻ്റെ പേരിൽ എഴുതിയിട്ടേ അവൾ ഓട്ടം നിർത്തിയുള്ളൂ ഏതോ തമിഴ് സിനിമയുടെയോ തെലുങ്ക് സിനിമയുടെയോ കഥയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അവിടെ വിൽമ റുഡോൾഫ് എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും അമേരിക്കക്കാരിയായ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ടയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മക്കളിൽ ഇരുപതാമത്തെ മകളായി ജനിച്ച വിൽമ റുഡോൾഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു കൽപ്പിത കഥയല്ല സംഭവിച്ചതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഉത്തേജനത്തിൻ്റെ താളുകൾ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് വിൽമ റുഡോൾഫ് എന്താണ് പരാജയം വീഴുന്നതല്ല പരാജയം വീണിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരാജയം ദ വേഡ് ഇമ്പോസിബിൾ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ മൈ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞത് നെപ്പോളിയൻ ബൊണാപ്പാർട്ടാണ് അതുമാത്രമാണ് നമുക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ളത് പരാജയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിഖണ്
ആ ധാരണയെ നിങ്ങൾ അസ്ഥാനത്താക്കരുത് നമ്മളെ കൊണ്ടത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിട്ടേ പോകുകയുള്ളൂ എന്താണ് ആ സിഗ്നേച്ചർ ആ സിഗ്നേച്ചർ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കുള്ള ഓട്ടോഗ്രാഫാണ് കാര്യം പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കുള്ള ഓട്ടോഗ്രാഫായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ ശരി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അർത്ഥം എന്ന അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് രഥം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പല്ല് രഥം പല്ല് രഥം പല്ല് നമുക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ വാക്ക് രഥം എന്നുള്ളതാണ് രഥം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തേര് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രഥം എന്നാണ് അധികര വർണ്ണമല്ല മൃദുവായ ദകാരമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അർത്ഥത്തിന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുക രഥം തേര് അത് അധികര വർണ്ണമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൃദുവർണമായ ദകാരം ചേർത്തതുകൊണ്ട് അർത്ഥം എങ്ങനെ മാറി പല്ലിന്റെ പര്യായമായിട്ട് മാറി അപ്പൊ രഥം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പല്ല് എന്നാണ് അപ്പൊ രതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പല്ല് മുഖ്യ അവയവമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ആനയുടെ പര്യായമാണ് രഥം പല്ലാണ് രതി പല്ലിയല്ല ആനയുടെ പര്യായമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ദന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പല്ലാണ് ദന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആനയുടെ തന്നെ പര്യായമാണ് പല്ല് മുഖ്യ അവയവമായിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ആനയുടെ പര്യായമായി വരുന്നത് അപ്പൊ മറക്കരുത് രഥം തേര് മൃദു ദകാരമാണെങ്കിലോ രഥം പല്ല് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു കബോധം കബോധം പ്രാവാണ് കബോധം പ്രാവ് കബോധം പ്രാവ് ഇതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടിയുണ്ട് കബോലം കബാലം അത് വഴിയേ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് അപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യാം കബോധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രാവ് എന്നാണ് കബോധം പ്രാവ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു മനീഷ എന്താണ് മനീഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനീഷ ബുദ്ധിയാണ് മനീഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധി എന്നാണ് മനീഷ ബുദ്ധി അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വിപ്രൻ എന്താണ് വിപ്രൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിപ്രൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് വിപ്രൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാണ് വിപ്രൻ ബ്രാഹ്മണൻ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു കളത്രം എന്താണ് കളത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കളത്രം ഭാര്യ കളത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടിയത് കളത്രം എങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ പര്യായമാകുന്നു കുലത്തെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കളത്രം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് ഭാര്യയുടെ പര്യായമാകുന്നത് ഒറ്റപ്പദത്തിലും നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പ്രാലേയം പ്രാലേയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മഞ്ഞ് എന്നാണ് അപ്പൊ മാലേയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാലേയം മാറോടലിഞ്ഞു എന്നൊരു അതിമനോഹരമായ ഗാനമുണ്ട് എന്താണ് മാലേയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാലേയം ചന്ദനമാണ് പ്രാലേയം മഞ്ഞാണ് പ്രാലേയം മഞ്ഞ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ബന്ധുരം എന്താണ് ബന്ധുരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും മനസ്സിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടുപേരും കവിത കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഏതാണ് ആ കവിത ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ ആരുടെ വരികളാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ വരികളാണ് മനോഹരമായ സ്വർണക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും തടവ് തടവ് തന്നെയാണ് എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് അപ്പൊ ബന്ധുരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനോഹരം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഷഷ്പം എന്താണ് ഷഷ്പം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പുഷ്പം പൂവാണ് ഷഷ്പം ഇളമ്പുല്ലാണ് ഷഷ്പം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇളമ്പുല്ല് എന്നാണ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു കേസരി 
കേസരി എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ പര്യായമാണ് സിംഹത്തിന്റെ പര്യായമാണ് കേസരി സിംഹമാണ് കേസരി സിംഹമാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് കേസരിമാരെ പരിചയപ്പെടും ആരൊക്കെയാണ് കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയും കേസരി വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞുരാമൻ നായനാരുമാണ് ഈ രണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാരും കേസരി എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് സാഹിത്യ രചന നടത്തിയിരുന്നത് കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള കേസരി വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞുരാമൻ നായനാർ കേസരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കേസരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സിംഹം എന്നാണ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു ക്ലന്തനം എന്താണ് ക്ലന്തനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ക്ലന്തനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കരച്ചിൽ എന്നാണ് ക്ലന്തനം കരച്ചിലാണ് ക്ലന്തനം കരച്ചിലാണ് അപ്പോ അർത്ഥം എന്ന അധ്യായത്തിലെ പത്ത് വാക്കുകളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം രഥം പല്ല് കബോധം പ്രാവ് മനീഷ ബുദ്ധി വിപ്രൻ ബ്രാഹ്മണൻ കളത്രം ഭാര്യ പ്രാലേയം മഞ്ഞ് ബന്ധുരം മനോഹരം ഷഷ്പം ഇളമ്പുല്ല് കേസരി സിംഹം ക്ലന്തനം കരച്ചിൽ അത്രയും കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പൂർത്തിയാകുന്നു അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വിപരീതം എന്ന അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ത്യജിക്കുക വിപരീതം ഗ്രഹിക്കുക ത്യജിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം ഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ ത്യജിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കുക വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഗ്രഹിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ത്യജിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം ഗ്രഹിക്കുക ത്യജിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കുക ഗ്രഹിക്കുക സ്വീകരിക്കുക ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ത്യാജ്യ ഗ്രാഹ്യ വിവേകം എന്താണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ത്യജിക്കേണ്ടതിനെ ത്യജിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനെ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ത്യാജ്യ ഗ്രാഹ്യ വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ത്യജിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതമാണ് ഗ്രഹിക്കുക അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ദീർഘം വിപരീതം ഹ്രസ്വം ദീർഘം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം ഹ്രസ്വം എന്നാണ് ദീർഘം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നീളമുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഹ്രസ്വം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം നീളമില്ലാത്തത് ദീർഘം വിപരീതം ഹ്രസ്വം ദീർഘം നീളമുള്ളത് ഹ്രസ്വം നീളമില്ലാത്തത് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു ദുർബലം വിപരീതം പ്രബലം എന്താണ് ദുർബലം ബലമില്ലാത്തത് ദുർബലം അപ്പൊ പ്രബലം ബലത്തോടു കൂടിയത് പ്രബലം ദുർബലം ബലമില്ലാത്തത് പ്രബലം ബലമുള്ളത് ദുർബലം വിപരീതം പ്രബലം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നതം വിപരീതം ഉന്നതം നതം വിപരീതം ഉന്നതം ഉന്നതം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് എന്താണ് ഉന്നതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉന്നതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉയർച്ച എന്നാണ് അപ്പോ ഉന്നതത്തിന്റെ വിപരീതമാണ് നതം എന്ന് വരുമ്പോൾ നതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം താഴ്ച എന്നാണ് നതം അർത്ഥം താഴ്ച നതം വിപരീതം ഉന്നതം വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉയർച്ച അപ്പൊ നതം വിപരീതം ഉന്നതം നതം വിപരീതം ഉന്നതം അപ്പൊ മറ്റൊന്നുകൂടി കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കും എന്താ ൃത്തം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മളൊരു വൃത്തത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു മഞ്ചരി വൃത്തം കൃഷ്ണഗാഥയിൽ ചെറുശ്ശേരി ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തമാണ് മഞ്ചരി വൃത്തം അതുകൊണ്ട് ഗാഥാവൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃത്തം മഞ്ചരിയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ പുതിയൊരു വൃത്തം പരിചയപ്പെടുന്നു നദോന്നതാവൃത്തം നദോന്നതാവൃത്തം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വഞ്ചിപ്പാട്ട് വൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് വൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നദോന്നതാവൃത്തമാണ് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും എങ്ങനെയാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ കൊച്ചുപെണ്ണെ കുയിലാളെ കുട്ടുവേണം കുഴൽ വേണം 
കുരവ വേണം താന്നും പൊങ്ങിയും താന്നും പൊങ്ങിയും താന്നും പൊങ്ങിയും അതാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ രീതി ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താളത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ട് വൃത്തത്തിന് ഏത് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നതോന്നതാ വൃത്തം എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താന്നും പൊങ്ങിയും പോകുന്ന ആ മോഡുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ട് വൃത്തത്തിന് ഏത് പേര് കൊടുത്തത് നതോന്നത എന്ന പേര് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നതം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം എന്താണ് ഉന്നതം നതം വിപരീതം ഉന്നതം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു പണ്ഡിതൻ വിപരീതം പാമരൻ പണ്ഡിതൻ ആരാണ് പാണ്ഡിത്യമുള്ളവൻ പണ്ഡിതനാണ് അപ്പൊ ആരാണ് പാമരൻ പാണ്ഡിത്യമില്ലാത്തവൻ പാമരൻ പണ്ഡിതൻ വിപരീതം പാമരൻ പണ്ഡിതൻ വിപരീതം പാമരൻ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു സ്വതന്ത്രം വിപരീതം പാരതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വിപരീതം പാരതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം വിപരീതം പാരതന്ത്ര്യം വാക്കിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാം അപ്പോ അതിന്റെ വിപരീതം അസ്വാതന്ത്ര്യമോ ദുസ്വാതന്ത്ര്യമോ അല്ല വാക്കേതാണ് പാരതന്ത്ര്യമാണ് സ്വതന്ത്രം വിപരീതം പാരതന്ത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം വിപരീതം പാരതന്ത്ര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കവിവാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം ആരുടെ വരികളാണിത് വരികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം ഈ വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആര് എന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം പാരതന്ത്ര്യം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു പുരാതനം വിപരീതം അധുനാതനം പുരാതനം വിപരീതം അധുനാതനം നവീനം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും ആധുനികം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ കൃത്യമായ വാക്ക് അർത്ഥം കൊണ്ട് യോജിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട വാക്ക് ഏതാണ് പുരാതനം വിപരീതം അധുനാതനമാണ് ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എം സി എ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് എം പി എ ആണ് എന്താണ് എം സി എ എം പി എ എം സി എ എന്നാൽ മോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എം പി എ എന്നാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനോട് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഉത്തരം ഏറ്റവും ശരിയായ ഉത്തരമല്ല ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന ഉത്തരം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എം സി എ അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ട എം പി എ അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ മതി എം പി എ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ബാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പുരാതനം വിപരീതം അധുനാതനം പുരാതനം പഴകിയത് പഴയത് എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ ർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ വിപരീതമാണ് അധുനാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പുതിയത് അധുനാതനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പുതിയത് എന്നാണ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പൂജ്യൻ വിപരീതം നിന്ത്യൻ പൂജ്യൻ വിപരീതം നിന്ത്യൻ ആരാണ് പൂജ്യൻ വട്ടപൂജ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നവൻ അല്ല പിന്നെയോ പൂജ അർഹിക്കുന്നവൻ പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ അതാണ് ആര് പൂജ്യൻ അതിന്റെ വിപരീതമാണ് നിന്ത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്ത്യൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ പൂജ അർഹിക്കുന്നവൻ പൂജ്യൻ നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ നിന്ത്യൻ പൂജ്യൻ വിപരീതം നിന്ത്യൻ പൂജ്യൻ വിപരീതം നിന്ത്യൻ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു പോഷണം വിപരീതം ശോഷണം പോഷണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നന്നായിരിക്കുന്നത് തടിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് പ്രയോഗത്തിനർത്ഥം അപ്പൊ ശോഷണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മെലിഞ്ഞത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ പോഷണം വിപരീതം ശോഷണം പോഷണം വിപരീതം ശോഷണം അവസാനമായിട്ടൊരു വാക്കുകൂടി വിപരീതത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രഭാതം വിപരീതം പ്രദോഷം പ്രഭാതം വിപരീതം പ്രദോഷം പ്രഭാതം പകലിനെ കുറിക്കുന്നു പ്രദോഷം സന്ധ്യാസമയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നതാണ് പ്രദോഷം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സന്ധ്യാസമയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു തിരുത്തൽ വരുത്തി എന്താ അതിന് കാരണം സന്ധ്യ എന്ന വാക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാത്രിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷേ സന്ധ്യ എന്ന വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം 
സന്ധിക്കുന്ന സമയം എന്നാണ് അതായത് സന്ധ്യയെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രഭാത സന്ധ്യയും പ്രദോഷ സന്ധ്യയും എന്താണ് പ്രഭാത സന്ധ്യ രാത്രി സമയം കഴിഞ്ഞ് പകലാകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സമയം അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രഭാത സന്ധ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പകൽ അവസാനിച്ച് രാത്രി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രദോഷ സന്ധ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് സന്ധ്യകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രഭാത സന്ധ്യയും പ്രദോഷ സന്ധ്യയും സന്ധ്യ എന്ന വാക്കിന് സന്ധിക്കുന്ന കൂടിച്ചേരുന്ന സമയം എന്നാണ് ശരിയായ അർത്ഥം അപ്പൊ വാക്കിലേക്ക് കടന്നാൽ പ്രഭാതം വിപരീതം പ്രദോഷം അപ്പൊ പത്ത് വിപരീത പദങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ത്യജിക്കുക വിപരീതം ഗ്രഹിക്കുക ദീർഘം വിപരീതം ഹ്രസ്വം ദുർബലം വിപരീതം പ്രബലം നതം വിപരീതം ഉന്നതം പണ്ഡിതൻ വിപരീതം പാമരൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വിപരീതം പാരതന്ത്ര്യം പുരാതനം വിപരീതം അധുനാതനം പൂജ്യൻ വിപരീതം നിന്ദ്യൻ പോഷണം വിപരീതം ശോഷണം പ്രഭാതം വിപരീതം പ്രദോഷം അങ്ങനെ പത്ത് വിപരീത പദങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് അർത്ഥവ്യത്യാസം എന്ന അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു വക്രം 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 എന്നാൽ വളഞ്ഞത് വക്രം എന്നാൽ മുഖം വക്രം വളഞ്ഞതാണ് വക്രം മുഖമാണ് വക്രം എന്ന വാക്ക് വിപരീത പദത്തിലും മറ്റും അർത്ഥത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥ വ്യത്യാസത്തിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വക്രം വളഞ്ഞതാണ് വക്രം മുഖത്തിന്റെ പര്യായമാണ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് വാണി വേണി വാണി എന്നാൽ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സരസ്വതി ദേവി വേണി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തലമുടി എന്നാണ് വാണി വാക്ക് വേണി തലമുടി വാണി വാക്ക് വേണി തലമുടി അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു വാരണം വരണം വാരണം ആന വരണം കല്യാണം വാരണം ആന വരണം കല്യാണം വാരണം ആന വരണം കല്യാണം ഈ വാരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെ ഉള്ളിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു തമിഴ് സിനിമയായിരിക്കും സൂര്യ അല്ലെ മൂന്ന് വേഷങ്ങളിലോ മറ്റോ തകർത്ത് അഭിനയിച്ച നമ്മുടെ ഗൗതം മേനോന്റെ അതിമനോഹരമായൊരു ചിത്രമായിരുന്നു വാരണം ആയിരം അപ്പൊ എന്താ ആയിരം ആനകളുടെ കഥയാണോ ആ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല അവിടെ വാരണം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിറം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് തമിഴിലായതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ആയിരം നിറങ്ങൾ ആയിരം ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അർത്ഥത്തിന് കാതലായ വ്യത്യാസമുണ്ട് വാരണം എന്ന മലയാള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആന എന്ന ാണ് തെറ്റിക്കരുത് വാരണം ആനയാണ് വരണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ വര വരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതായത് കല്യാണം വിവാഹം വരൻ എന്ന വാക്ക് വരാൻ കാരണം വരിക്കുന്നവനാണ് വരിക്കുന്നവൻ സ്വന്തമാക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോ വരണം കല്യാണം വരണം കല്യാണം ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല വരണം കല്യാണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കല്യാണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുക കല്യാണം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ എഴുതേണ്ടത് അതോ രണ്ട് ലകാരം വേണോ രണ്ട് ലകാരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലായുടെ അടിയിൽ ഷാ തിരിച്ചിട്ടതുപോലെ ഒരു ചിഹ്നം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം ലകാരം ഇരട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ കല്യാണം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ രണ്ട് ലായുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എല്ലായിടത്തും എഴുതി കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കല്യാണം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ലകാരം മതിയാകും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി അപ്പോ വാരണം ആന വരണം കല്യാണം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു അനിലൻ അനലൻ ആരാണ് അനിലൻ അനിലൻ കാറ്റ് അനലൻ അഗ്നി അനിലൻ കാറ്റ് അനലൻ അഗ്നി അനിലൻ കാറ്റ് അനലൻ അഗ്നി ഒരു ഇകാരം ചേർത്തപ്പോ ഒരു വള്ളി ഇട്ടപ്പോ അർത്ഥത്തിന് വന്ന വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കുക അനിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കാറ്റിന്റെ പര്യായമായി അനലൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അഗ്നിയുടെ പര്യായമായി അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു സുതൻ സൂതൻ 
സുതൻ പുത്രൻ അഥവാ മകനാണ് സൂതൻ പേരാളിയാണ് സുതൻ പുത്രൻ സൂതൻ പേരാളി സുതൻ പുത്രൻ സൂതൻ പേരാളി സുതൻ പുത്രൻ സൂതൻ പേരാളി സുതൻ എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തിരസ്കരിച്ചുകൂടാ മറന്നു പോയിക്കൂടാ ആരാണ് ആ വ്യക്തി അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ സമീപകാലത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു നോവലിന്റെ നോവൽ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് ആര് അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽ എൻമഗജെ എൻമഗജെ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൽഫാൻ ദുരന്തം പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് രചിച്ച നോവലാണ് എൻ മഗജെ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം എൻ മഗജെ എന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആര് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഉത്തരം നീലകണ്ഠനാണ് നീലകണ്ഠനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരന്തം പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് രചിച്ച നോവലാണേത് എൻ മകജെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സുധൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പുത്രൻ മകൻ എന്നാണ് സൂതൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ാളി എന്നാണ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു പ്രമാദം പ്രമോദം പ്രമാദം പലർക്കും അർത്ഥം അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും പഠിച്ചു വച്ചേ മതിയാകൂ പ്രമാദം തെറ്റ് പ്രമോദം സന്തോഷം നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പ്രമാദം എന്ന വാക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഗംഭീരം അടിപൊളി സൂപ്പർ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രമാദം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രമാദമായ കേസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സദ്യ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉം പ്രമാദം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അസ്ഥാനത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം പ്രമാദം എന്ന വാക്കിന് സൂപ്പർ അടിപൊളി എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് തമിഴിലാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തെറ്റ് അബദ്ധം പിശക് പിഴ എന്നൊക്കെയാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രമാദം സംഭവിക്കുക എന്നാൽ പ്രയോഗത്തിനർത്ഥം തെറ്റ് സംഭവിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പ്രമാദം തെറ്റ് പ്രമോദമാണെങ്കിലോ പ്രമോദം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മോദം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആമോദം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് തന്നെയാണ് സന്തോഷം തന്നെയാണ് പ്രമാദം തെറ്റ് പ്രമോദം സന്തോഷം പ്രമാദം തെറ്റ് പ്രമോദം സന്തോഷം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു ലവണം ലാവണ്യം ണം ഉപ്പ് ലാവണ്യം സൗന്ദര്യം ലവണം ഉപ്പ് ലാവണ്യം സൗന്ദര്യം ലവണം ഉപ്പ് ലാവണ്യം സൗന്ദര്യം ഉപ്പ് എന്ന കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒ എൻ വി കുറുപ്പാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് വയലാറവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കവിതാ സമാഹാരം കൂടിയാണേത് ഉപ്പ് എന്നുള്ളത് ശരി ലവണം ഉപ്പ് ലാവണ്യം സൗന്ദര്യം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു ചന്ദ്രിക തന്ത്രിക ചന്ദ്രിക തന്ത്രിക ചന്ദ്രിക നമുക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കും ചന്ദ്രിക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിലാവ് എന്നാണ് ചന്ദ്രിക നിലാവ് തന്ത്രികയോ ഉറക്കം തന്ത്രിക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉറക്കം എന്നാണ് രണ്ടിനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ചന്ദ്രിക അല്ലെങ്കിൽ നിലാവ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് രാത്രി സമയത്താണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത് ആ രാത്രി സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാറുള്ളത് പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ ആ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടും രാത്രി സമയത്താണ് വരുന്നത് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചന്ദ്രിക നിലാവാണ് തന്ത്രിക ഉറക്കമാണ് ചന്ദ്രിക നിലാവ് ിക ഉറക്കം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു കപോലം കപാലം കപോലം കവിൾത്തടം കപാലം തലയോട് നേരത്തെ നമ്മൾ കബോധം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക കപോലം കവിൾത്തടം കപാലം തലയോട് കപോലം കവിൾത്തടം കപാലം തലയോട് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് പറയാലോ കപോധം പ്രാവ് കപോലം കവിൾത്തടം കപാലം തലയോട് കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് തമിഴിലിറങ്ങിയ 
ഒരു സിനിമയുടെ പേര് കബാലി എന്നായിരുന്നു രജനീകാന്ത് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമയുടെ പേര് കബാലി എന്നായിരുന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് കബാലി ഒക്കെ ആയിപ്പോയി അത് പോട്ടെ കബാലി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം എന്താണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കബാലീശ്വരൻ എന്നുള്ളത് ശിവൻ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ പര്യായമാണ് എങ്ങനെ അത് ശിവന്റെ പര്യായമായി കബാലം അതായത് തലയോട്ടിയെ ആഭരണമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനാരോ അവൻ കബാലി അങ്ങനെയാണ് കബാലി എന്തിൻ്റെ പര്യായം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ പര്യായമായത് ശിവന്റെ പര്യായമായത് കപാലം തലയോട് കപാലി ശിവനാണ് ശരി കപോലം കവിൾത്തടം കപാലം തലയോട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് കൂടി നമുക്ക് അർത്ഥവ്യത്യാസത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് മുഗ്ധം ദുഗ്ധം മുഗ്ധം എന്നാൽ സുന്ദരം ദുഗ്ധം എന്നാൽ പാൽ പാലിന്റെ പര്യായമാണ് ദുഗ്ധം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മുഗ്ധം സുന്ദരം ദുഗ്ധം പാൽ മുഗ്ധം സുന്ദരം ദുഗ്ധം പാൽ അങ്ങനെ പത്ത് അർത്ഥ വ്യത്യാസവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം വക്രം വളഞ്ഞത് വക്രം മുഖം വാണി വാക്ക് വേണി തലമുടി വാരണം ആന വരണം കല്യാണം അനിലൻ കാറ്റ് അനലൻ അഗ്നി സുതൻ പുത്രൻ സൂതൻ പേരാളി പ്രമാദം തെറ്റ് പ്രമോദം സന്തോഷം ലവണം ഉപ്പ് ലാവണ്യം സൗന്ദര്യം ചന്ദ്രിക നിലാവ് തന്ത്രിക ഉറക്കം കപോലം കവിൾത്തടം കപാലം തലയോട് മുഗ്ധം സുന്ദരം ദുഗ്ധം പാൽ അപ്പോ പത്തർത്ഥ വ്യത്യാസവും ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്കിലേക്ക് തല നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൽ ഒറ്റപ്പദം കബന്ധം തല നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൽ ഒറ്റപ്പദം കബന്ധം തല നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൽ ഒറ്റപ്പദം കബന്ധം അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ അർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കുലത്തെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നവൾ കളത്രം കുലത്തെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നവൾ കളത്രം അതായത് വംശനാശം വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കുലം നശിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഭാര്യയുടെ പര്യായമായിട്ട് ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കളത്രം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ പരാതിയുള്ളവർക്ക് വേറൊരു വാക്ക് കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കിം വദന്തി എന്ന വാക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന വാക്ക് കൂടിയാണ് കിം വദന്തി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അത് രണ്ട് പദമാണ് ചേർത്ത് ഒറ്റ പദമായി എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നു എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കിം ആര് വദന്തി പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു എന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്ത കമ്പിയില്ല കമ്പികൾ അല്ലെ ചില ഗോസിപ്പുകളൊക്കെ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് അത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്നോ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നോ നമുക്ക് അവസാനമായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അപ്പൊ ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് ധാരണയില്ലാത്ത ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളെയാണ് ഇത്തരം ഗോസിപ്പുകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കിംവദന്തികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കമ്പിയില്ല കമ്പി എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ാണ് അത് പറയുന്നത് അത് ഒറ്റപദമായിട്ടോ ശൈലിയായിട്ടോ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ശരി വീണ്ടും വിഷയത്തിലേക്ക് കുലത്തെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നവൾ കളത്രം അഥവാ ഭാര്യ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുന്നവൻ എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുന്നവൻ ഒറ്റപ്പദം ചിരഞ്ജീവിയാണ് എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുന്നവൻ ഒറ്റപ്പദം ചിരഞ്ജീവിയാണ് ചിരം എല്ലാ കാലവും ജീവി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുന്നവൻ ചിരഞ്ജീവി അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ ചിരഞ്ജീവി ആയിട്ട് ഹൈന്ദവ പുരാണത്തിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നളചരിതമാട്ടക്കഥയിലെ കലി ഒരു ചിരഞ്ജീവിയാണ് അതുപോലെ ഹനുമാൻ ഒരു ചിരഞ്ജീവിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കലി ചിരഞ്ജീവി ആകുന്നത് കലി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വല്ലാതെ കണ്ട് ദേഷ്യം കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കലി പുറത്ത് ചാടുന്നത് അപ്പൊ കലിക്ക് മരണമില്ല മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളായിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇവൻ എന്ത് കുരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ കാണിക്കുന്നേ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് അതിന് കാരണം ഹനുമാൻ ചി
കൊണ്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും മർക്കട സ്വഭാവവും അല്ലെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ജീവനോടെയുണ്ട് സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അത് പുറത്തു ചാടുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ അവർ രൂപം അല്ലെ മൂർത്ത രൂപത്തിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂർത്തമായിട്ടല്ല അവയൊന്നും നിലകൊള്ളുന്നത് പിന്നെയോ വികാരങ്ങളായിട്ടോ സ്വഭാവങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ കുടികൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ചിരഞ്ജീവി ആയിട്ടൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോട്ടെ വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുന്നവൻ ഒറ്റപ്പദം ചിരഞ്ജീവി അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു പരസ്പര വിരുദ്ധമായ തോന്നൽ ഒറ്റപ്പദം വിരോധാഭാസം പരസ്പര വിരുദ്ധമായ തോന്നൽ വിരോധാഭാസം പരസ്പര വിരുദ്ധമായ തോന്നൽ വിരോധാഭാസം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അനുവാദകൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഒറ്റപ്പദം അനുവാദകൻ പണ്ട് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ചോദ്യം മിക്കവാറും അനുവാദ്കരോ എന്നായിരിക്കും എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആണ് ആര് അനുവാദകൻ അല്ലാതെ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അപ്പൊ ആരാണ് അനുവാദകൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് ടുത്തുന്നവൻ അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒറ്റപ്പദം വിവക്ഷിതം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വിവക്ഷിതം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വിവക്ഷിതം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് പറയുന്ന ആൾ വക്താവ് എന്താണ് പറയുന്ന ആൾ വക്താവ് പറയുന്ന ആൾ വക്താവ് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഭാര്യ മരിച്ചവൻ ഒറ്റപ്പദം വിഭാര്യൻ അഥവാ വിധുരൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാര്യ മരിച്ചവൻ ഒറ്റപ്പദം വിഭാര്യൻ അഥവാ വിധുരൻ വിധവ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഏറെ കേട്ടിരിക്കും ഈ വിധവ എന്ന സ്ത്രീലിംഗ പദത്തിന്റെ പുല്ലിംഗ പദമാണേത് വിധുരൻ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ വിധുരൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിധവ എന്ന സ്ത്രീലിംഗ പദത്തിന്റെ പുല്ലിംഗ പദം ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വിഭാര്യ അഥവാ വിധുരൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭാര്യ മരിച്ചവൻ അവസാനമായിട്ട് ഒരു പദം കൂടിയുണ്ട് വ്യാകരണം പഠിച്ചവൻ ഒറ്റപ്പദം എന്താണ് വയ്യാകരണൻ വ്യാകരണം പഠിച്ചവൻ ഒറ്റപ്പദം വയ്യാകരണൻ വയ്യാതിരിക്കുന്നവരെ അല്ല വയ്യാകരണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെയോ വ്യാകരണം പഠിച്ചവൻ ഒറ്റപ്പദം വയ്യാകരണൻ പത്തൊറ്റപ്പദങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം തല നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൽ ഒറ്റപ്പദം കബന്ധം തല നഷ്ടപ്പെട്ട ഉടൽ കബന്ധം കുലത്തെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നവൾ കളത്രം കുലത്തെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നവൾ കളത്രം വാസ്തവികത ഇല്ലാതെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പടർന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കാം കിം വദന്തി എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുന്നവൻ ഒറ്റപ്പദം ചിരഞ്ജീവി പരസ്പര വിരുദ്ധമായ തോന്നൽ ഒറ്റപ്പദം വിരോധാഭാസം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ അനുവാദകൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വിവക്ഷിതം പറയുന്ന ആൾ വക്താവ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ പ്രാസംഗികൻ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം എന്താണ് പ്രസംഗകൻ എന്നാണ് പ്രാസംഗികൻ അല്ല പ്രസംഗകനാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ പ്രാസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തെയാണ് പ്രാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അക്ഷരം തന്നെ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിയായ പദം പ്രാസംഗികനല്ല പ്രസംഗകനാണ് പദശുദ്ധിയിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഭാര്യ മരിച്ചവൻ ഒറ്റപ്പദം വിഭാര്യൻ അഥവാ വിധുരൻ അവസാനമായിട്ട് വ്യാകരണം പഠിച്ചവൻ ഒറ്റപ്പദം വയ്യാകരണൻ അങ്ങനെ പത്തൊറ്റപ്പദങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവസാനമായിട്ട് ശൈലികളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പത്ത് ശൈലികളിലേക്ക് ഒന്ന് സൂകരപ്രസവം സൂകരപ്രസവം 
എന്താണ് സൂകര പ്രസവം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗുണമില്ലാത്തതും എണ്ണത്തിൽ ഏറിയതും ഇത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാമാന്യ വ്യവഹാര മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പന്നിപ്പേർ എന്നാണ് പന്നിപ്പേർ പന്നിയുടെ പ്രസവം ധാരാളമായി പ്രസവിച്ചു കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പന്നിപ്പേർ എന്നാണ് നാടൻ ശീലിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തിരി മാന്യമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം സൂകര പ്രസവം സൂകര പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്തതും എണ്ണത്തിൽ ഏറിയതുമായുള്ളത് ാണ് സൂകര പ്രസവം അഥവാ പന്നിപ്പേർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ശൈലിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ശതകം ചൊല്ലിക്കുക ശതകം ചൊല്ലിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക ശതകം ചൊല്ലിക്കുക കഷ്ടപ്പെടുത്തുക ശതകം ചൊല്ലിക്കുക കഷ്ടപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ശൈലിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വിഴുപ്പലക്കുക വിഴുപ്പലക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരദൂഷണം പറച്ചിലാണ് വിഴുപ്പലക്കുക പരദൂഷണം പറയുക കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വാഷ് ഡർട്ടി ലിനൻ ഇൻ പബ്ലിക് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിക്ക് തത്തുല്യമായ മലയാള ശൈലി ഉത്തരം വിഴുപ്പലക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാഷ് ഡർട്ടി ലിനൻ ഇൻ പബ്ലിക് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാലും വിഴുപ്പലക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും അർത്ഥം എന്തു തന്നെയാണ് കുറ്റം പറയൽ അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണം പറച്ചിലാണ് അടുത്ത ശൈലിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ആളുവില കല്ലുവില ആളുവില കല്ലുവില എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ആൾക്കല്ല വില പിന്നെ എന്തിനാണ് വില പദവിക്കാണ് വില ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അവൻ ഏത് പദവിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ വില കൽപ്പിക്കാറുള്ളത് വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടല്ല സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രത്യേക പദവി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോ ആളുവില കല്ലുവില എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്ഥാനത്തിന് അഥവാ പദവിക്ക് മാത്രം വില കൽപ്പിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് സമാനമായ ശൈലി അതോറിറ്റി ഫോർ ഗെറ്റ്സ് ദി ഡയറ്റ് കിങ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതോറിറ്റി ഫോർ ഗെറ്റ്സ് ദി ഡയറ്റ് കിങ് അധികാരികൾ പോലും മരിച്ച രാജാവിനെ മറക്കും അത്രേ മരിച്ച രാജാവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവിനെയാണ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവിനെയാണ് ഡയറ്റ് കിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോ ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജാവിനെ ആര് പോലും പരിഗണിക്കാറില്ല അധികാരികൾ പോലും പരിഗണിക്കാറില്ല രാജാവായി ഇരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു സ്ഥാനം ഇപ്പൊ യാതൊരു സ്ഥാനമോ വിലയോ ഒന്നും അപ്പൊ ആളുവില കല്ലുവില സ്ഥാനത്തിന് മാത്രം വില കൽപ്പിക്കൽ അടുത്ത ശൈലിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വിത്തെടുത്തു കുത്തുക വിത്തെടുത്തു കുത്തുക എന്താ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിത്തെടുത്ത് ഉരലിട്ട് കുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ആ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് ശരിയായ അർത്ഥം പക്ഷെ വിത്തെടുത്ത് കുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ഓർക്കാറുള്ളത് പാടത്ത് വിത്ത് നടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും പലരും ധരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് വിത്തെടുത്ത് കുത്തുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കാനുള്ളതാണ് വിത്ത് അടുത്ത സീസണിൽ നടാനുള്ളതാണ് വിത്ത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഉരലിട്ട് കുത്തുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അരിയാക്കി ചോറുണ്ണാനായിട്ട് അപ്പൊ കരുതൽ ധനം ചെലവാക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വിത്തെടുത്ത് കുത്തുക കരുതൽ ധനം ചെലവ് ാക്കുക വിത്തെടുത്ത് കുത്തുക അപ്പൊ ഒരു സംശയം ചെലവാണോ ചിലവാണോ ശരി നമ്മൾ മിക്കവാറും എഴുതുമ്പോ അല്ലെ പറയുമ്പോ ചെലവ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ചെലവ് തെറ്റ ചിലവ് ശരി എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അത് മാറ്റി പിടിച്ചേക്കുക കാരണം ചിലവ് തെറ്റാണ് ചെലവ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെലവാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം അപ്പൊ വിത്തെടുത്ത് കുത്തുക എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കരുതൽ ധനം ചെലവാക്കുക അടുത്ത ശൈലിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു രാമേശ്വരത്തെ ക്ഷൗരം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പൂർണത ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി രാമേശ്വരത്തെ ക്ഷൗരം പൂർണത ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അതായത് രാമേശ്വരം മധുര തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടാണ് തലമുണ്ടനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ തലമുണ്ടനം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും ക്ഷൗരക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ക്ഷൗരം ചെയ്തു വിടും അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കണമെന്നില്ല ക്ഷൗരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മുടിയുടെ അംശങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് രാമേശ്വരത്തെ ക്ഷൗരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ശൈലിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു മർക്കട മുഷ്ടി അവനൊരു മർക്കട മുഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം
അടുത്ത ശൈലിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇഞ്ചി കടിക്കുക ഇഞ്ചി കടിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കോപിക്കുക എന്നാണ് ഇഞ്ചി കടിക്കുക കോപിക്കുക അബദ്ധം സംഭവിക്കൽ അല്ല ഇഞ്ചി കടിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കോപിക്കുക എന്നാണ് അടുത്ത ശൈലിയിലേക്ക് ഭൈമീകാമുകന്മാർ ആരാണ് ഭൈമീകാമുകന്മാർ സ്ഥാനമോഹികൾ ഭൈമീകാമുകന്മാർ സ്ഥാനമോഹികളാണ് ഒരു കാലം വരെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ഥാനം നാടുവാഴികളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കേരള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഏറ്റവും അധികം സ്വത്ത് എങ്ങനെയുള്ള സ്വത്ത് മൃഗങ്ങൾ അതായത് പശുക്കളും മറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി എത്രമാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരുവനെ നാടുവാഴിയായിട്ട് രാജാവ് നിയമിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മത്സരം ഉയർന്നു വന്നു എന്താണ് സ്ഥാനം ക്ഷമിക്കണം ഭൂസ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അത്യാഗ്രഹം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉടലെടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു കാലം വരെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അന്ന് സ്ഥാനം കേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഭൈമീകാമുകന്മാർ ഭൂമിയെ കാമിക്കുന്നവർ അവരാരാണ് സ്ഥാനമോഹികളാണ് എന്നൊരർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടിയത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വന്നൊരു ശൈലിയാണ് അടുത്തതും അത് തന്നെയാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചൊരു ശൈലിയാണ് ഊഴിയം നടത്തുക എന്താണ് ഊഴിയം നടത്തുക ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക ശരിക്കും ഊഴിയം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരണയാണ് കുറ്റവിചാരണയ്ക്കാണ് ഊഴിയം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഒരേ തെറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടു പേർ ഒരേ ഒരാൾ വരേണ്യ ജാതിക്കാരനും മറ്റേയാൾ ഹീന ജാതിക്കാരനുമാണെന്ന് കരുതുക വിചാരണ രാജാവിന്റെ മുന്നിലോ നാടുവാഴിയുടെ മുന്നിലോ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടുപേരോടും ചോദിക്കും നീ ആ തെറ്റ് ചെയ്തോ നീ ആ തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് രണ്ടു പേർ മറുപടി പറയുന്നതെങ്കിലും വരേണ്യ ജാതിക്കാരനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കുറ്റം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുത്ത് അവനെ പറഞ്ഞുവിടും അതേസമയം ഒരു ഹീനജാതിക്കാരനാണെങ്കിലോ കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് അവന് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് തിളച്ച എണ്ണയിൽ കൈമുക്കുക ശുചീന്ദ്രൻ കൈമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷകളാണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് വിധിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ തെറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടു പേർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പഴയകാല ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയാണ് ഊഴി അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണയെയാണ് ഊഴിയം നടത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് അത് എന്തിന്റെ പര്യായമായിട്ട് മാറി ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പര്യായമായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഊഴിയം നടത്തുക ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തി ിക്കുക അപ്പൊ പത്ത് ശൈലികൾ നമ്മൾ ഇതിനോടകം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി സൂകര പ്രസവം അഥവാ പന്നിപ്പേറ് ഗുണമില്ലാത്തതും എണ്ണത്തിൽ ഏറിയതുമായത് ശതകം ചൊല്ലിക്കുക കഷ്ടപ്പെടുത്തുക വിഴുപ്പലക്കുക പരദൂഷണം പറയുക ആളുവില കല്ലുവില സ്ഥാനത്തിന് മാത്രം വില കൽപ്പിക്കൽ വിത്തെടുത്തു കുത്തുക കരുതൽ ധനം ചെലവാക്കുക രാമേശ്വരത്തെ ക്ഷൗരം പൂർണതയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി മർക്കടമുഷ്ടി അതീവ ശാഠ്യം ഇഞ്ചി കടിക്കുക കോപിക്കുക ഭൈമീകാമുകന്മാർ സ്ഥാനമോഹികൾ ഊഴിയം നടത്തുക ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ പത്തേ ഗുണം അഞ്ച് അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ വൊക്കാബുലറി ചലഞ്ചും ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് വൊക്കാബുലറി ചലഞ്ചിൽ ഒരുപാട് പേർ കമന്റും മറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സന്ധി പഠിപ്പിക്കണം സമാസം പഠിപ്പിക്കണം പദം പിരിച്ചെഴുതേണ്ടത് ചേർത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരണം ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദാംശങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയാകും മലയാള വ്യാകരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതും തർജ്ജമയെ സംബന്ധിക്കുന്നതും സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും പി എസ് സിക്ക് ആവശ്യമായ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുവോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എൻട്രി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്
മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതൊരു പരസ്യവാചകം എന്നോണം പറയുന്നതല്ല അവിടെ കയറിയിരിക്ക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരോട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ അനുഭവം അവർ പറയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ കൃത്യമായ വിശദീകരണങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമായിരിക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അഞ്ചോളം ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വൊക്കാബിളി ചലഞ്ചിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതുകൊണ്ട് പി എസ് സി പഠനം പി എസ് സിയുടെ മലയാള പഠനം പൂർണ്ണമായി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എൻട്രി ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക വിജയം ഉറപ്പാക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നന്ദി